സോ നമ്മുടെ ഡി എമ്മിലും അതേപോലെ സ്റ്റോറീസിൽ നമ്മൾ ഈ ആസ്ക് ദ മെൻറ്റർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ സെഷനൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ മോസ്റ്റ്ലി വരുന്ന പൊതുവെ ഒരുപാട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾ എത്ര വയസ്സ് തൊട്ട് റീഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു റീഡിങ് എബിലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റുന്ന പോലെ റീഡിങ് എത്ര ഏത് വയസ്സ് തൊട്ട് ഒരു കുട്ടി റീഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങണം എന്നുള്ളതിനെ പറ്റി ഒരു ഓവർ വ്യൂ കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഒന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളിപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വയസ്സ് ഒന്നര കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനൊക്കെ പല കുട്ടികളും ഈ ആൽഫബെറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് തുടങ്ങുമല്ലോ എ ബി സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈ സമയം തൊട്ട് തന്നെ ആക്ച്വലി പിന്നെ പേരൻസിനൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പഠിപ്പിക്കണം വായിപ്പിക്കാൻ പഠിക്കും കാരണം കുട്ടികളെ എ ബി സി ഒക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞല്ലോ അപ്പം അത് ഡെഫിനറ്റ്ലി പേരൻസിനൊരു ഇതുണ്ടാവും കൂടെ ഇന്നിപ്പോൾ ഒരു ഇന്നൊരു കൺസ്യൂമറൈസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഏർലി റീഡിങ് ഏർലി റീഡിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭയങ്കര ന്യൂസ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചില സ്കൂൾസ് തന്നെ ടു ഇയേഴ്സ് ടു ആൻഡ് എ ഹാഫ് ഇയേഴ്സ് ത്രീ ഇയേഴ്സിലൊക്കെ റീഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ശരിയാണോ പ്രാക്ടീസ് ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി ഡേവിഡ് എൽ കൈൻഡിൻ്റെ ഒരു ബുക്കുണ്ട് ദ ഹറീഡ് ചൈൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൽ മുമ്പ് ഇതേ പ്രശ്നത്തെ ഇങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കണം കുട്ടികളെ ഹറി ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ റീഡിങ് എന്ന് പറയണത് ആക്ച്വലി നമ്മളൊന്ന് ഫണ്ടമെൻ്റലി മനസ്സിലാക്കണം എന്താ റീഡിങ് എന്ന് റീഡിങ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് അൺനാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സ് ബ്രെയിൻ്റെ ഒരു സൈഡും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടില്ല റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റീഡിങ് ഹ്യൂമാനിറ്റി ഹ്യൂമാനിറ്റിക്ക് റീഡിങ് കിട്ടി ത് ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു മിറക്കിൾ ആണ് എങ്ങനെയാണ് ഇവർക്ക് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് എ മിറക്കിൾ ലൈക്ക് ആക്ച്വലി ഹൗ വി അക്വേർഡ് ദ എബിലിറ്റി ടു റീഡ് അപ്പം നമ്മളൊരു സുമേറിയൻ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ആ ലെവലിൽ നിന്ന് വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സിമ്പിൾസിൽ നിന്ന് വന്ന് സ്വരങ്ങൾക്ക് രൂപങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണല്ലോ ആ അല്ലെങ്കിൽ കാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് രൂപങ്ങൾ കൊടുക്കുകയാണല്ലോ ഇത് ഇതൊരു ഭയങ്കര അൺനാച്ചുറൽ പ്രോസസ്സ് ആണ് കാരണം ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഇപ്പം ബ്രെയിൻ്റെ വിഷ് പിന്നെ വിഷ്വൽ ഏരിയ വിഷ്വൽ സെൻസിങ് ഏരിയ ഉണ്ട് ഓഡിറ്ററി അതിൻ്റെ സൗണ്ട് ചെവികൾ കേൾക്കണം അതേപോലെ തന്നെ കോംപ്രിഹെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം അതിൻ്റെ കൺസെപ്ഷലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ആയി അതിനെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയ ഏരിയാസ് അപ്പോൾ ഈ ഓരോ ഏരിയാസിനും ബ്രെയിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഏരിയ ഡിഫറെൻറ്റ് എന്താ പറയുക പാർട്സ് വർക്ക് ചെയ്യണം ഈ ഈ ഓരോ കാര്യത്തിനും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ തന്നെ ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് റീഡിങ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് നമ്മുടെ ബ്രെയിനെ നമ്മൾ ആ ലെവലിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് അപ്പം എസ്പെഷ്യലി അവിടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ഒരു ഒരു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഒക്കെ അടിക്കുമ്പോഴേക്കും തന്നെ ഒരു കുട്ടിക്ക് പല പല ഇൻ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആയ പാർട്ട് ഓഫ് ബ്രെയിൻ വിൽ ബി ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ സം വേ അപ്പോൾ അതിന് അതിന് ആ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മളൊരു ന്യൂറോണിൻ്റെ മുകളിൽ മൈലിനേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ മൈലിൻ മൈലിൻ ഒരു നാച്ചുറലി ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് കണ്ടക്ടിങ് എലമെൻ്റ് ആണ് ഇത് ഈ മൈലിനെ ഷീറ്റ് ഷീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന കവർ ചെയ്ത് വരിക എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലാണ് ഓരോന്നും തമ്മിൽ എന്ത് കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്ത് ബ്രെയിൻ്റെ പാർട്സ് ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ബ്രെയിൻ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തന്നെ ഇത് ഓരോന്നും ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈമിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഓഡിറ്ററി ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഒക്കെ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിന് പ്രീ നാറ്റൽ ഒരു പ്രീ നാറ്റൽ സിക്സ് മന്ത്സ് ഒരു ഗർഭാവസ്ഥയിൽ തന്നെ ആറ് മാസത്തിൽ തുടങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ ഇപ്പം ഒരു 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 വിഷ്വൽ വിഷ്വൽ എബിലിറ്റീസ് ജനിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു സിക്സ് മന്ത്സിനുള്ളിൽ തന്നെ ഒക്കെ സംഭവിക്കും ഇങ്ങനെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഭാഗങ്ങളാണെങ്കിലും ഇത് തമ്മിൽ കൊളാബറേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആക്സിയോൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആ അത്തരം സംഗതികൾ നടക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഫൈവിന് ശേഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിക്സ് ടു സെവൻ ഇയേഴ്സിലാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇത് പഠിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഇതിൽ റിസർച്ച് ഇപ്പോൾ ബിഹേവിയർ ന്യൂറോളജിയിലൊക്കെ പഠനങ്ങൾ നടന്ന ആളുകൾ എസ്പെഷ്യലി ഐ ഫോർ ഗെറ്റ് ദ പേഴ്സൺസ് നെയിം ദർ ഇസ് എൻ ബിഹേവിയർ ദേ ദേ കെയിം വിത്ത് ആക്ച്വലി ദേ